வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்டில இருந்தபடியே இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லா கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக வயசஸ் சென்டர் ஃபார் ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசன்ல இருந்து டாக்டர் வசுந்தரா வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் ஓகே ஒவ்வொரு நாளுமே வந்துட்டு ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் குழந்தை இன்மேனு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜென்ரலாக கால்ஸ் வரதும் பார்த்தீங்கன்னா இரகுலர் பீரியட்ஸ்க்காக கால் வரும் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு பிசிஓடி இருக்குது ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குது இது மாதிரியான கேள்விகள் தொடர்ந்து தான் வந்துட்டு இருக்குது தாண்டி வேறு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் குழந்தை இன்மைக்கு ஒரு மைய காரணமாக இருக்குது பெண்களாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னவாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து என்டோமெட்ரியோசிஸ்னு ஒரு ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரேம்பண்ட்டாக ரொம்ப ஒரு எபிடமிக் டிசீஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு எஸ்பெஷலி இன்ஃபர்டிலிட்டியோட காரணமாக இருக்குது அந்த ஒரு டிசீஸ் இந்த டிசீஸ் என்னென்னு நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்டோமெட்ரியம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்டோமெட்ரியம்ன்றது வந்து நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே ஒரு லைனிங் இருக்கும் ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் அது மாதம் மாதம் வந்து ஒரு எண்ட் ஆஃப் த மந்த்தில் அது ஒரு ஒரு திக்னஸ் வந்துட்டு அதுதான் நமக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங்காக ஒரு பீரியட் ப்ளீடிங்காக வெளியில் வருது இது வந்து என்ன ஆகுறதுன்னா இந்த என்டோமெட்ரியம் வந்து யூட்ரஸ்க்குள்ளே இருக்க வேண்டியது யூட்ரஸ்க்கு வெளியில் போய் யூட்ரஸோட பேக் சைடோ இல்லை கருமுட்டையிலையோ கருமுட்டை பைலையோ இல்லை டியூப்லேயோ இல்லை சம்டைம்ஸ் இன்டெஸ்டைன்ஸில் இல்லை மூத்திர பை பிளாடரில் எல்லா இடத்துலையும் டெபாசிட் ஆகி அது வந்து ஒரு எக்டோபிக் டிஷ்யூவாக அதோடய க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அதுக்கு ஸோ அதனால் அது ஒரு டிசீஸ் ப்ராசஸ்ஸாக வளருது ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணும்போது இது ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஆஃப் பெண்மணிகளுக்கு இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்ற ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்ற ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஜென்ரலாக என்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் அதை தாண்டி வந்துட்டு யூட்ரஸ்க்கு வெளியில் யூட்ரஸ் தாண்டி பிற பாகங்களில் கூட வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது கேட்கும்போது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது இது எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கான லேடிஸ்க்கு ரொம்ப அதிகப்படியாக வருது மேம் ஆக்சுவலி பார்க்க போனீங்கன்னா இது ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் ப்ரைம் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசில் அந்த யூட்ரஸும் ஆக்டிவாக இருக்கும் பாடியில் ஹார்மோன்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்கும் அந்த டைமில் தான் ப்ரெக்னன்சியோட சான்சஸும் அதிகம் ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் தான் இது ரொம்ப காமன் பட் வேறு ஏஜ் குரூப்பில் வரக்கூடாதுன்னு இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து தீட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் மெனார்க்கின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஏஜில் கூட இது பார்க்கலாம் மெனோபாசல் ஏஜில் கூட பார்க்கலாம் ஈவன் மெனோபாஸ் அதுக்கப்புறம் கூட இந்த டிசீஸ் ஃப்ளேரப் ஆகலாம் எனக்கு நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து கோலானில் போகலாம் இன்டெஸ்டைனில் போகலாம் பிளாடரில் போகலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹார்மோன் டிபெண்ட் டிசீஸ் இது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த யூட்ரஸ்லேருந்து இது வந்து ஆக்சுவலி நாங்கள் சொல்லுவோம் மெடிக்கலி இது வந்து பெரிய ஒரு கண்டுபிடிக்க முடியாத எக்ஸாக்ட் காரணம் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இட் இஸ் அ டிசீஸ் ஆஃப் தியரிஸ் பேசிக்லி ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் பேக்ரவுண்ட் கூட இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஃபேமிலியில் யாராவது ஃபஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ் இப்போ அம்மாவுக்கு இருந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக வரணும்னு இல்லை பட் ஆனால் டென் டைம்ஸ் மோர் ரிஸ்க் தேன் அ பர்சன் வித்வுட் அ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்டோமெட்ரியோசிஸ் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து சாம்சன் சொல்லிட்டு ஒரு ரெட்ரோக்ரேட் மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஒரு தியரி சஜஸ்ட் பண்ணார் ஸோ மென்சஸ் டைமில் பிளட்டு ஃபுல்லாக வெளியில் வராமல் அது வந்து அந்த யூட்ரஸ் வழியாக பேக் ஃப்ளோ ஆகி அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் கருக்குழாய் வழியாக வெளியில் போய் அது அந்த அப்டமனில் இருக்கிற லேயர்லலாம் அது வந்து ஸ்பில் அவுட் ஆகி ஓவரியில் யூட்ரஸோட பேக் சைடில் எல்லா இடத்துலையும் போய் டெபாசிட் ஆகிடுது ஸோ அதில் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ்னு சம் அணுக்கள் இருக்குது ஸோ அதோட க்ரோ அது வந்து எந்த இடத்துல வேணால் போய் அது எக் எக்டோபிக் டிஷ்யூவாக வளரலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து இது வந்து ஒரு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வளரும்போது அது அந்த இரத்த அணுக்கள் போயிட்டு அங்கே டெபாசிட் ஆகும்போது எல்லா டிஷ்யூவும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி பிடிச்சிடும் அது நம்ம மெடிக்கலாக வந்து அடேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் டிசீஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் டிசீஸ் ஸோ ப்ரைம் ஏஜ் குரூப்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் ஓகே ஒன்ஸ் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது ஜென்ரலாக எந்த ரேடிஸுமே வந்துட்டு போயிட்டு பார்க்க மாட்டாங்க ஒன்ஸ் ப்ரெக்னன்சிக்காக ட்ரை பண்ணுறோம் ப்ரெக்னென்
endometriosis-ன்னு எல்லாருக்கும் இப்போ சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த அவேர்னஸ் இருந்தால் கூட நம்மளோட ப்ராக்டிசஸ் நம்ம வீட்டில் நம்ம பாட்டி சொல்கிறாங்க இது பரவாயில்ல பொறுத்துக்கோ பொறுத்துக்கோன்னு சொல்கிறதுனால அவங்க டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்குறதே கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுது ஸோ அதனால் யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த டயக்னோசிஸ்க்கும் அந்த சிம்டம் ஸ்டார்டிங்க்கும் ரொம்ப டிலே ஆகுது ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு வரும்போது அவங்க வந்து எய்தர் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது இப்போ சப்போஸ் சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மெயின் வந்து பெயின் இல்லைனா அவங்க வந்து ஒன்று சேரும்போது அந்த செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெயின் இருக்கும் இல்லை ஒரு சில பேருக்கு கிரானிக்காக அந்த பெல்விக்ஸில் இந்த லோவர் பேக்கேக்கும் அந்த லோவர் அப்டமன்லேயும் கிரானிக்காக பெயின் இருக்கும் இல்லை சம்டைம்ஸ் இந்த மென்சஸ் டைமில் வந்து அவங்களுக்கு மோஷன் போகும்போது வலி இருக்கும் இல்லை மென்சஸ் டைமில் மாத்திரம் யூரின் போகும்போது வலி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த பெண்மணிக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சிம்டம்ஸே இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஓகே சிம்டம்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்றது பத்தி காலுக்கு அப்புறம் பேசலாம் மேம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஜீவானந்தம் மாரியிலிருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க இது வந்து என் வைஃப் காண்டி கேட்டாங்க போறோம் ஓகே அவங்களோட வயசு என்ன சார் என்ன மேடம் அவங்க ஏஜ் என்ன சார் அவங்க ஏஜ் 28 மேடம் சொல்லுங்க சார் அதாவது <laughs> 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 நீங்க டாக்டர் இது வரைக்கும் காமிச்சு ஏதாவது டெஸ்ட்கள் பண்ணிருக்கீங்களா டாக்டர் பாத்துருக்கு மேடம் அது எனக்கு சில ப்ராப்ளங்கள் இருக்குனா நான் மெடிசன் எடுத்து பேக்க உங்களுக்கு என்ன சார் இப்போ இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட் டைம் வந்து ஓவரா வைரல் இல்ல இதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா நீங்க கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட போய் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் ஸ்கேன்ல வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ோட எல்லா இதுமே தெரியாத அனக அந்த கருமுட்டையில ஏதாவது கட்டி மாதிரி ஒரு ரத்த கட்டி மாதிரி இருந்துச்சுனா நமக்கு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் 5 ವರ್ಷ ஆயிடுச்சு நீங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு சிவியர் பெயின் இருக்குனா நீங்க கண்டிப்பா ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி டாக்டர் போய் பார்த்து அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி அந்த கருமுட்டையோட குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் சார் அந்த பெயின் அப்படியே விடக்கூடாது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு உடனடியாக நீங்கள் டாக்டரை போய் மீட் பண்ணுறது தான் ஒரு ப்ராப்பரான விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடி பெயின்ஸே இருக்காது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி மேம் அதை பற்றி ஸோ பெயினே இல்லை நம்ம இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் வராங்க அப்படின்னா அவங்கள ஃபஸ்ட்டு வந்து பீரியடோட ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் கரெக்டாக பீரியட் வருதா ஸோ பீரியட் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிவியர் பெயின் இருக்கா இதனால் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகுதா செக்ஷுவல் கான்டாக்டே வச்சுக்க முடியாது அப்புறம் அவங்களால எப்படி ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் இருக்கும்போது பெயின் இருக்கா டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரிலேயே நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும் அது தவிர நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது இந்த யூட்ரஸ் வந்து நார்மலாக கொஞ்சம் ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும் அது கொஞ்சம் மொபைலாக இருக்கும் சப்போஸ் ஒரே இடத்துல இருக்குது அது மூமெண்ட்டே இல்லை இல்லைனா அந்த ஓவரியில் ஏதாவது ரத்த கட்டி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது எண்டோமெட்ரியோமான்னு சொல்லுவோம் சாக்லேட் சிஸ்டன் காமன் லேமன் டேர்ம்ஸில் சாக்லேட் சிஸ்டன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் யோசிக்க முடியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த ஏ சிம்டமேட்டிக் பீப்புள் அப்படின்னா நம்ம வந்து கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கு மருந்து கொடுப்போம் அது முட்டை வெளியில் வர சமயத்தில் ஓவுலேஷன் நடக்கிற சமயத்தில் ஒரு மூணு மாதம் அவங்க தம்பதிகள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ப்ரெக்னன்சி வந்திருக்காது அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜாக நம்ம ஐயூஐன்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து ஹஸ்பண்டோட செமன் கவுண்ட் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹஸ்பண்டோட செமன் கவுண்ட் நார்மலாக இல்லைனா அது வேறு லைன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஹஸ்பண்டோட செமன் கவுண்ட் நார்மலாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஓவுலேஷன் நடக்கிறதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ஓவுலேஷன் கரெக்டாக வருது ஐயூஐன்னு சொல்லிட்டு நம்ம விந்த அணுக்களை வந்து யூட்ரஸ்குள்ளே வச்சும் அவங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு வாட்டி ப்ரெக்னன்சி வரலனா நம்ம நார்மலாக அதாவது லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி பார்ப்போம் லேப்ரோஸ்கோபி இந்த மைக்ரோ சர்ஜரி பண்ணி பார்க்குறச்சு இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸோட டெபாசிட்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏ சிம்டமேட்டிக் பீப்புளுக்கு நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் லேப்ரோஸ்கோபி தான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ஓகே ஒன்ஸ் இது மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் தருவீங்க அந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ காலகட்டம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ட்ரீட்மெண்
இப்போ இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் ஒரு லேடி வராங்க அவங்களுக்கு வந்து சிவியர் என்டோமெட்ரியோசிஸ் நம்ம வந்து மைல்ட் மாட்ரேட் சிவியர் என்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு கிரேட் பண்ணுவோம் இப்போ சிவியர் என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஏஎம்ஹெச்ன்றது ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு டைரெக்டாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் பட் ஆனாக்கா அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒன்று ரெண்டு வருஷம் தான் ஆயிருக்கும் இப்போ தான் ஒன் ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ளே டாக்டர் ஐவிஎஃப் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களேன்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஒரு பயமாகவும் இருக்கும் ஒரு இது பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட் கூட நடத்தாத பண்ணுறோமேன்ற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் இதில் மெயினாக அவங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த டாக்ஸிக் என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிடுது அந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்றது அது வந்து மற்ற எக்ஸோட குவாலிட்டி எல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணிவிடும் வேகமாகவே ஸோ கம்மி பண்ணிடுச்சுன்னா அவங்களோட இருக்கிற எக் குவான்டிட்டியும் நம்பரும் குறைஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஈவன் ஐவிஎஃப் ஒரு லேட்டர் ஏஜில் பண்ணாலும் ஐவிஎஃப்போட சக்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே இது மைல்டு என்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னா நம்ம மெடிசின் கொடுத்து ஹஸ்பண்டோட செமன் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அவங்கள வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த மாதிரி நார்மலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓவலேஷன் நடக்குதான்னு ஸ்கேன் பண்ணி ஃபாலிகுலர் மானிட்டரிங் சொல்லிட்டு மென்சஸோட டென்த் டேலேருந்து டாக்டர் கூப்பிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ ஓவலேஷன் நடக்கிற சமயத்தில் அவங்கள காண்டாக்ட் வச்சு ட்ரை பண்ண சொல்லலாம் இப்போ அதே இது ஒரு அதுவும் நடக்கலைன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் ஒரு டூ த்ரீ சைக்கிள்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம் அதை பற்றி தொடர்ச்சி நம்ம நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சரி <laughs> வெளியில <laughs> அது ஃபைப்ரோய்ட் சின்ன கட்டியாக இருந்தால் அது ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாமா கர்ப்பப்பையோட மசில் லேயர்லேயோ இல்லை வெளியில் இருந்ததுனாலோ அது ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த மென்சஸ் டைமில் ரொம்ப பெயின் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மருத்துவரை போய் பார்த்து அது வந்து அந்த பெயின் ரிலீஃப்க்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மெடிசின்லேயே இதை கரெக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து குழந்தை இல்லாத பிரச்சனை கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு எல்லா மெடிசன்ஸும் ஹார்மோனல் செப்ரேஷன்லாம் கொடுத்தா நீங்கள் உங்களுக்கு பெயின் ஃப்ரீயாக நல்லா லீட் பண்ணலாம் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் டாக்டர் பார்த்து பெயின் ஃப்ரீ மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க உமா மகேஸ்வரி திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே உமா இப்ப யாருக்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தாங்க உங்க வயசு என்னமா எனக்கு வந்துட்டு 26 ங்க ஓகே தொடர்ச்சி பேசலாம் டாக்டர் என்ன பில்தா இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேக்கு சொல்லுங்க மா உமா சொல்லுங்க எனக்கு 26 வயசு ஆகுது மேம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 7 இயர்ஸ் ஆகுது இந்த குழந்தை இல்லைங்க எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆகுது இல்ல போட்டாங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 <laughs>
ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் உமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க உமா நான் வந்து கலகோட்ல இருந்து பண்றேன் ஓகே உமா இப்ப யாருக்காக மக்கிட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்கணும் சொல்லுங்க உமா ஆ எனக்கு கலங்கை அஞ்சு வருஷம் ஆகுதுமா சரிமா ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்து ட்யூப்ல தங்கிச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்யூப் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க சரிமா இப்போ ஒரு ட்யூப் தான் இருக்கு கருமூட்டை நல்லா வளருது வெடிக்குது எங்க வீட்டுக்காரருக்கும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க ஆனா அந்த கருப்பை வந்து வீக்கமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எதுவும் சொல்றாங்க அது நல்லா வீங்கி போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஒரே ஒருத்தர் ஐஐ பண்ணோம் அது வந்து எனக்கு சக்சஸ் ஆகல மாச மாசம் கருமூட்டை வளருது வெடிக்குது எல்லாமும் ஆகுது ஆனா கன்சியூவ் ஆக முடியல மேம் சரிமா இந்த இன்னொரு ஒரு டியூப் எடுத்துட்டாங்க இன்னொரு டியூப் வந்து ஓபனா இருக்கா இல்லையா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஓபனா இருக்குமா அப்ப பண்ணும்போது சொன்னாங்க ஓபனா கிளீன் பண்ணி நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு 1 இயர் தான் ஆகுது சரிமா நாங்க இப்ப ட்ரீட்மென்ட் பண்ணினா இருக்கோம் ஆனா இது ரிசல்ட் அந்த அளவுக்கு இல்ல வரல அந்த கர்ப்பப்பை வீக்கமா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னாங்கமா என்ன ட்ரீட்மென்ட் எடுத்து அதான் மேம் அது வந்து கட்டியாதான் எடுத்துறலாம் அது வந்து கர்ப்பப்பை மேல அப்படியே வீங்கி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க உங்களுக்கு ட்ரீட் வரும்போது ಜಾஸ்தியா போகுமாமா வலி இருக்குமாமா வலி இருக்குதா So, this probably you have to say that you have a problem with adenomyosis. So, you have to say that 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 you have to say So, if a doctor has done IUI, you have to say that IUI is very low. It's about 15% of IUI. But at least, if you have a tube, we can do IUI with one tube. You said that you have to say 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 that. 33 வயசு சொல்ல 33 வயசு ஓகே நீங்க 33 வயசு انا இன்னொரு 1 ஆர் 2 இயர்ஸ் நீங்க 1 ஆர் 2 சைக்கிள்ஸ் ஐயுஐ ட்ரை பண்ணலாமா அதுல சக்சஸ் ஆலனா நீங்க சீக்கிரமாவே டெஸ்ட் டியூப் பேபி போறது தான் நல்லது உங்களுக்கு அப்படிங்களா இப்ப இந்த வீக் ஆன்ட் சொல்றாங்க இல்லையா அது ஒண்ணு கிளியர் பண்ண முடியாது அது வீக்கத்தை வந்து சர்ஜரியலாம் பண்ண கூடாதுமா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த யூட்ரஸ்க்குள்ள பிரெக்னன்சி வரதுக்காக ஹார்மோன்ஸோ அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த லைனிங் அந்த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் டெவலப் ஆறதுக்கு டாக்டர் கண்டிப்பா மெடிசன் கொடுத்துட்டு தான் உங்களுக்கு ஐயுஐலாம் பண்ணுவாங்க சோ அதனால வந்து இப்ப ஐயுஐ பண்றதுக்கு டாக்டர் சொல்ற ட்ரீட்மென்ட் போதும் सपोज நீங்க ஐவிஎஃப் போணும்னா இந்த வீக்கத்தை கம்மி பண்றதுக்கு வேற ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டுட்டு தான் அந்த கருவியே உள்ள வைப்பாங்க ஓகே சரிங்களாமா ஓகேமா थैंक यू so much for calling மா நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க என்ன ஏப்ல தா இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நான் ஹோட்டல் நேத்து இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பேருமா என் பேர் கீரா மேடம் ஓகே இப்ப யார்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேக்குறேன் எனக்கு வந்து ஏஜ் வந்து 48 வயசுங்க மேடம் சொல்லுங்கமா பேசலாமா மென்சஸ் வந்து 19 நாள் 15 நாள் கூட மென்சஸ் வந்துருக்கு மேடம் சரிமா அது வந்து 12 கி அதிகமாக வரதுல ஒரு நாளைக்கு யூரின் பாஸ் பண்றப்ப இல்லது ஒன் டைம் டூ டைம் அந்த மாதிரி மட்டும் வருது மேடம் சரிங்க நான் 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை 19 நாளுக்கு ஒரு தடவை வந்துருது மேடம் சரிங்கமா உங்களுக்கு குழந்தைங்க இருக்கங்களமா எனக்கு பையன் இருபத்தி எட்டு வயசுல பையன் இருக்காங்க மேடம் அதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஏன் இப்படி பத்தொன்பது நாள் பதினஞ்சு நாள் கொடுத்தா வருது அடிக்கடிதான் <laughs> <laughs> பட் உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி தீட்டு வருதுன்றதுனால நீங்கள் ஜ கண்டிப்பாக டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஹார்மோன் டெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்கம்மா தைராய்டு வேறு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி தீட்டு வரும் ஸோ அது அது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேப்ஸ்மியர் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபர்தராக வந்து இது வந்து மெனோபாஸ் தான் அப்படின்னு மெனோபாசல் சிம்டம்ஸ் தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோன்னா கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி ஹார்மோன் டெஸ்ட்லாம் பார்க்குறது நல்லது ஓகே மேம் थैंक यू so much for calling மா நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் நான் சத்யா பேசுறேன் மாயவத்ல இருந்து ஓகே சத்யா இப்போ யார்காக சத்யா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் எனக்காக தான் நான் கேக்குறது கால் பண்ணேன் உங்க வயசு சத்யா எனக்கு வயசு 30 தான் சொல்லுங்க மா அந்த டேட் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கர்ப்பப்பை வாயானது அரிசி ஆரம்பிச்சது மேம் அரிசி அப்படியே சுண்ணாயிடுது சரிங்க மா அதுக்கு அந்த தலை குடிச்சி ஒரு வாரம் 10 நாள் வரைக்கும் பயங்கரமா அரிசி இருக்கு மேம் சரிங்க மா அதனால இது உங்களுக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்களாமா சரி இது வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உங்க வீட்டுக்காருக்கு சுகர் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்காமா
ஒரு <laughs> தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க முதல்ல உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் வந்து ஃப்ரீயா பேசுறேன் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன் சொல்லுங்கம்மா ஓகே டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்மா 25 இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு एक्चुअली வந்து இப்ப பிரெக்னன்சி டெஸ்டிங்ல வந்து எந்த சிம்டம் வந்தா நம்ம எடுக்கணும் டாக்டர் இப்போ சிம்டம்ஸ் னு கன்ஃபர்மேட்டரியா சொல்ல முடியாதுமா ஒரு ஜெனலுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பீரியட்ஸ் தள்ளி போகும் ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் மிஸ் ரெகுலரான சைக்கிள் இருக்குறவங்க வந்து எப்படி இருக்கலாம் டாக்டர் ரெகுலரா 28 டே 30 டே சைக்கிள் இருந்துச்சுனா நீங்க 35 டேஸ் 40 டேஸ்ல வந்து யூரின் பிரெக்னன்சி செக் பண்ணலாமா சில பேருக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி வாமிட்டிங் நாசியா அந்த மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப தூக்கமா வரும் சில பேருக்கு ரொம்ப பேக் பெயின் இருக்கும் டயர்டா இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு வேக் சிம்டம்ஸ்மா அது பிரெக்னன்சி இல்லாதவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதனால வந்து சிம்டம்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக வந்து பிரெக்னண்டாக இல்லையான்னு சொல்கிறது தவறுமா ஓகே ஓகே டாக்டர் ஓகேங்க ஓகே டாக்டர் என்னோட இன்லாக்கு வந்து இந்த மாதிரி செக் பண்ணியிருக்காங்க டூ மந்த்ஸ் கிட்ட வந்து அந்த பீரியட்ஸ் தள்ளி போயிட்டுன்னு போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க சரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஓவர் மீல் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் சரி சின்னதாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குங்களா இல்லை ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு பிரெக்னன்சி நெகட்டிவ்னு வந்துச்சாமா அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கேன் பண்ணி இந்த நீர் கட்டி இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து டாக்டர் கரெக்டாக அது பிசிஓடின்னு ஸ்கேன்லேயும் ஹார்மோன் டெஸ்ட்லேயும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த தீட்டு மாதம் மாதம் கரெக்டாக வரதுக்காக டாக்டர் மெடிசின் தருவாங்க அதே மாதிரி கருமூட்ட வளர்ச்சிக்கும் டாக்டர் மெடிசின் தருவாங்க ஸோ அந்த ஓவுலேஷன் டைம் பண்ணி ட்ரை பண்ணோன்னா நல்லபடியாக ப்ரெக்னன்சி வேகமாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் கீதாஞ்சலிங்க நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா ஓகேம்மா ஹலோ சொல்லுங்கம்மா அம்மா பீரிட் நான் தொடர்ந்து எட்டு நாள் பத்து வருஷம் தீட்டு போயிட்டே இருக்கேன் சரிம்மா உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்காங்களா ரெண்டு குழந்தை இருக்காங்க இப்போ ரெண்டாவது டெலிவரிக்கு அப்புறமா தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருக்குங்க இருக்கலாம் <laughs> ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ்லேயும் எல்லாம் ப்ரா செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் நார்மல்னா சம்டைம்ஸ் டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன டிஸ்ஃபங்ஷனல் ப்ளீடிங்னு வருமா ஸோ அந்த ப்ளீடிங் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த இவ்வளோ நாள் தீட்டு போகக்கூடாது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர் கிட்டே போய் மெடிசின் சாப்பிட்டா சரியாயிடுமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் ரம்யா ஈரோடு மாவட்டம் சித்தூர்லேருந்து கூப்பிடுறாங்க ஓகே ரம்யா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் பீரியட் ஆனேன் சரிம்மா இப்போ வரைக்கும் நான் இன்னும் பீரியட் ஆகலை சரிம்மா ஒரு டென்னோ டென் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் போய் ஹாஸ்பிட்டல் செக் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் அப்படின்னு தான் வந்தது இருந்தாலும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோலிக் அட்ஜஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க சரிம்மா நானும் 
ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெல் டேஸ் தள்ளி போச்சு அப்போ நான் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணும்போது எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நெகட்டிவ் ஒன்று தான் வந்தது அப்புறம் ஸ்கேனிங்லாம் பண்ணி பார்த்தோம் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் ஹஸ்பண்டுக்கு சைமன் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதில் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க டேப்லெட் எடுத்துக்க சொல்லியிருந்தாங்க அவரை அவரும் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்புறம் டூ மந்த்ஸ் ரெகுலராக தான் இருந்தது சரி ஆனால் இப்போ வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஆகல வெயிட் அதிகமா இருப்பீங்களாமா நீங்க உடல் பருமன் ஜாஸ்தியாமா வெயிட் 165 சரிமா ஸோ உங்களோட சிம்டம்ஸ்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் அந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் பேட்டர்ன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஸ்கேனிங் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும் டாக்டர் கிட்ட பீரியட்ஸ் மாத்திரம் நம்ம வந்து கரெக்டாக வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஓவுலேஷன்லாம் கரெக்டாக டைம் பண்ண முடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து லைஃப் ஸ்டைலையும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் வெயிட் ரிடக்ஷன் உங்களோட ஹைட்டுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கேஜிஸ் வெயிட் லாஸ் பண்ணிங்களானே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பீரியட்ஸ் கூட ரெசியூம் நார்மலாக ரெசியூம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஓவுலேஷன்லாம் கரெக்டாக நடக்குதா அந்த யூட்ரஸ்குள்ளே இருக்கிற லைனிங் கரெக்டாக அவங்க மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் டெவலப் ஆகுதா இதெல்லாம் போய்ட்டு ஒரு ஃபாலிக்குலர் மானிட்டரிங் ஸ்டடின்னு சொல்லிட்டு மென்சஸோட டென்த் டே இல்லை நைன்த் டேலேருந்து டாக்டர் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அது ஓவலேஷன் நடக்கிற டைமிங்கும் எப்போ நீங்கள் சேர்ந்து இருந்தால் பிரெக்னன்சி வர சான்சஸ் அதிகம்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க அதுபடி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் நல்லபடியாக இருக்குமா தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நீங்கள் சொல்கிற அடுத்த அழிப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் கரூரில் வந்து பாட்டுமா பிவி பேசுகிறேங்க மேடம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் இந்த மாதம் மாதம் பிரியும் போது வயது வலிச்சு வலிச்சு வந்து சீக்கிரம் வர மாட்டேங்குது மேடம் அது ஏதாவது சாப்பிட்டாதான் மாத்திரையில எழும் டைம் சாப்பிட்டாதான் வருது மேடம் உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுமா முப்பத்தி மூணு வயசுங்க மேடம் குழந்தைகள் இருக்காங்களா ஒரே ஒரு பாப்பா மேடம் என்ன வயசு ஆகுதுமா பாப்பா இப்பதான் ஏழு ஸ்டார்டிங் மேடம் ஏழு வயசா ஆமாங்க மேடம் அடுத்த குழந்தைக்கு ட்ரை பண்றீங்களா அதான் மேடம் இது வர தங்கவும் மாட்டேங்குது மேடம் அப்படி நாங்க ஒன்னா இருந்தாலும் அந்த இது வெளியில வந்துருதுங்க மேடம் எனக்குறாங்கிருப்பாங்க அதனால் அதை வந்து இன்னொரு டா இன்னொரு ஒப்பீனியன் கேட்டுட்டு அது கர்ப்பப்பை எடுக்கணுமா வேண்டாமா ஏதாவது சீரியஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்னு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் சீரியஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த குழந்தை இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்டே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூட்ரஸ்ஸு அந்த இப்போ இருக்கிற எக்கு முப்பத்தி மூணு வயசு ஆகிடுச்சு இப்போ எக்கோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது நீங்கள் நார்மலாக ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக குழந்தை வருமா இல்லை வேறு ஏதாவது அடிஷ்னல் மெஷர்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு குழந்தை நிற்குமான்றதை டாக்டர் கிளியராக சொல்லுவாங்க நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எக்கோட நம்பரும் அதோட குவாலிட்டியும் குறைஞ்சிடும் அதனால் கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் போய் ஒரு அபிப்பிராயம் கேட்குறது தான் நல்லதுமா ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் சலிவஜி மேம் திருச்சியிலேருந்து கூப்பிட்றேன் மேம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா ஹலோ மேம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங்மா மேம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆச்சு மேம் சரிம்மா ஒன்றும் குழந்தை இல்லை மேம் சரிம்மா யாரையாவது டாக்டர் போய் பார்த்தீங்களா ஆ பார்த்ததுக்கு நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேம் தீட்டு மாதம் மாதம் கரெக்டாக வருமாம்மா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கவலைப்படாதீங்க உடல் பருமன் அதிகமா இருந்தீங்கன்னா ரெண்டாவது உங்கள் டயட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்வீட்ஸு இந்த டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸு பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டயட்டும் எக்ஸசைஸும் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் நீர் கட்டி இருக்கிற பெண்மணிகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டே லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான்மா அது நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து பண்ணால் தான் டாக்டர் கொடுக்குற எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் அது வந்து உடம்புல வந்து அது ஆக்ட் பண்ணும் இல்லைனா டாக்டர் கொடுக்குற மருந்து மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெயிட்டும் எக்ஸசைஸும் பண்ணலனா அது எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மியாக
அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஓவலேஷன் எப்போ கருமூட்டை எப்போ வெளியே வருது எந்த டைமில் காண்டாக்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி வருதுன்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குமா தீட்டு <laughs> வருது <laughs> ஸோ அதனால் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் சாப்பிட்லன்னா சம்டைம்ஸ் பீரியட் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் தள்ளி போகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெக்னன்சி டிலே பண்ணக்கூடாது ப்ரெக்னன்சிக்கான இந்த கருமூட்ட வளர்ச்சிக்கு டாக்டர் மெடிசின் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தீட்டும் கரெக்டாக வந்துடும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவர் ஆலோசனைக்கு கண்டிப்பாக போகிறது நல்லதுமா ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலை கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க திருச்சிலிருந்து பிரசி பேசுறேன் ஓகேமா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் என்னைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா ஆ குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா எனக்கு 1 இயர் ஆ பேபி இல்ல பட் வந்து டெஸ்ட் எனக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இப்ப ஹஸ்பண்ட் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிருக்காங்க என்ன டெஸ்ட்மா தைராய்டு அப்புறம் ஹீமோகுளோபின் அப்படி நிறைய டெஸ்ட் எடுத்தாங்க சரிமா பட் எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி இப்ப ஹஸ்பண்ட் எடுத்து டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிருக்காங்க சரிமா பட் இப்ப எனக்கு என்னன்னா மேம் பிஎஸ் வந்து 20 தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 அது தெரிஞ்சுட்டு ஒரு மூணு நாலு மாதம் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படியும் அது வரலன்னா டாக்டர் நெக்ஸ்ட் லெவல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போவாங்க கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைமா அதிகப்படியாக <laughs> எனக்கு இப்போ வந்து இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பிரச்சனை நான் சொன்னேன் இல்லையா அது அப்டமனில் போய் அந்த ஓவரியில் போய் டெபாசிட் ஆகுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கருமூட்டியோட குவாலிட்டி குறைஞ்சிடுறது அதனால் அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ட்ரை பண்ணால் ப்ரெக்னன்சி வரல ரெண்டாவது இந்த டியூப் இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் கருக்குழாய்ன்றது அடைப்பு வந்துடும் இந்த போய்ட்டு ஒட்டி பிடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூட்ரஸோட பேக் சைட்லேயோ இல்லை அந்த ஓவரியோடய சேர்ந்து ஒட்டி பிடிச்சிச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக அடைப்பு வந்துடும் கருக்குழாயில் பிளாக் வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பேமும் அந்த ஓ ஓவமும் போய் அந்த எக்கும் போய் சேர்றதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற ரெகுலர் ஹெல்பிங் செல்ஸ் கம்மியாகி இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகமாகிறதுனால அந்த அந்த மாதவிடாய் வந்துட்டு அந்த ஓவலேஷன் நடக்கிற டைமில் வந்து அவங்க சேர்ந்துருந்தால் கூட அந்த எக்கும் ஸ்பேமும் மீட்டார் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்ஸே இது வந்து நெகட்டிவ் ஆக்கிடும் ஸோ அதனால் வந்து லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிறதுனால ஓவர ஓவரியில் எக்கோட குவாலிட்டி குறைஞ்சிடும் டியூப் பிளாக் வரும் அதே மாதிரி யூட்ரஸ்க்குள்ளே போய் அந்த கரு பதியிறதையே வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் டாக்டர்ஸ் வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே ஐவிஎஃப் போகிறது பெஸ்ட்டு டெஸ்டிவ் பேபி போகிறது பெஸ்ட்னா அது பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு சக்ஸஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நல்லது அவங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் விஜயலட்சுமி மேடம் பாண்டிச்சேரி ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் என்னைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா மேடம் எனக்கு வந்து ரெண்டு மாசமா தடி வெயிட்டி அந்த சைடுல வலிக்குது மேடம் சரிமா அது வலிக்குது அந்த அந்த லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லா அந்த தோட ஃபுல்லா வலி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த பின்னாடி இடுப்பு வலி இருக்கு சரிமா உங்களுக்கு குழந்தை இருக்கங்களமா ஆ ஒரு குழந்தை இருக்கு மேடம் என்ன வயசு ஆதுமா 33 வயசு குழந்தைக்கு என்ன வயசு ஆது பாப்பாவுக்கு 5 வயசு 5 வயசு ஆது அப்ப நீங்க இன்னொரு குழந்தை பத்தி யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ ஆமா மேடம் 
நான் ஏன் கேட்குறேன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வயசு முப்பத்தி மூணு ஆயிடுச்சு ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது யூட்ரஸில் இல்லை அந்த கருமுட்டையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு போய் டாக்டர் கிட்ட ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது வலிக்கு காரணம் இன்ஃபெக்ஷனாக இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ என்டோமெட்ரியோசிஸோட ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லை வேற ஏதாவது பிரச்சனைனால வலி இருக்கான்றதை முதல்ல நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து யூட்ரஸ்லேயோ ஓவரிலேயோ அந்த மாதிரி எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வலிக்கான ஒரு காரணம் இல்லைன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி எப்படி ஆகுதுன்றத வந்து சீக்கிரமாக பார்க்கணுமா ஏன்னாக்க உங்களோட வயசு முப்பத்தி மூணு ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் கருமுட்டையோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு ஹார்மோன் பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லதுமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் ஜெயந்தி வீக்லி <laughs> இருக்கும்போது சில சமயம் ப்ரீ டர்ம் டெலிவரி சீக்கிரமே வந்து பிரசவ வலி வந்துடும் சீக்கிரமே தண்ணி போற வாய்ப்பு எல்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்க கண்டிப்பா குழந்தைய வந்து சப்போஸ் வெயிட் கம்மியா பிறந்துச்சுன்னா அதை காப்பாத்துற ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் டெலிவரி பாக்கணுமா ஒன்னு <laughs> 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 மேடம் <laughs> 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 அவசியம் <laughs> நன்றி நீங்களும் வேற துறையை சார்ந்த மருத்துவர்களும் சந்திக்கிறேன்